նախշնորհում եմ ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին ընտրվելու առիթով նաև օգտվելով այս առիթից քիչ առաջ հանրապետության նախագահ ռամանագի ստորագրեց հանրապետության վարչապետի պաշտոնում նշանակեց Նիկոլ Փաշինյանին որի համար շնորհվում եմ Պարոն Փաշինյանին եւ նաեւ մեր գործընկերներին Հագելի խորհրդարան շատ կարևոր օր է այսօր բոլորիս համար եւ ես պետք է պատմեմ թե ինչ քննարկումներ ենք ունեցել մեր խմբակցությունում մենք քննարկում ենք թե արդյոք պետք է առաջադրենք ազգային ժողովի պաշտոնում մեր թեկնածուին թե ոչ եւ ընդդիմության հայաստանյան ընդդիմության պատմությունը ցույց է տալիս որ ընդդիմությունը միշտ ընտրել է այն ճանապարհը որ առաջադրել է թեկնածու դարով ընդդիմությունը երկու հարց է լուծել հարց առաջին ամեն ինչ արել է որ իր ձայնը չտա իշխանության ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուին այսինքն ընտրել է իր թեկնածուին եւ դրանով հարց է լուծել եւ երկրորդ հարցը դեբատ է ձևավորել այդ առաջադրման արդյունքում որտեղ գաղափարներ են բախվել կարծիքներ են բախվել թե ինչպիսին պետք է լինի ազգային ժողովի ապագա նախագահը Եվ ես մտովի հիշում եմ որ ելք դաշինքը ինձ առաջադրել է որպես ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու եւ ազգային ժողովի նախագահ էր առաջադրված այն ժամանակ Պարոն Բաբլոյանը Ես նաեւ այստեղ ցանկանում եմ շարունակել նախորդ բանախոսի միտքը եւ նույնպես ես միանում եմ այդ շնորհակալական խոսքերին 6-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորներին ուղված եւ նաեւ նախագահությանը Պարոն Բաբլոյանին փոխոսնակներին նրանց կատարած աշխատանքի եւ կրկին այն քաղաքական խոհեմության համար, այն իմաստության համար, որ ճգնաժամային այն ծանր օրերում այս շենքում այդ խոհեմությունը ես տեսել եմ դա կար։ Ես շնորհակալ եմ նաեւ դրա համար։ Եվ մենք այդ քնարկումներով որոշեցինք, որ թեկնածու չենք առաջադրելու, որովհետեւ խնդիր չունենք անպայման մեր ձայնը չտալու քաղաքական մեծամասնության ղեկավարին։ Մեկ եւ երկրորդը նաեւ դեբատի իմաստով կարող ենք նաեւ դեբատը մեր երիտներով, մեր հարցերով նույն ձևով պրովոկացնել եւ ունենալ այդ դեբատը։ Եվ դրա փորձը հստեության արեցինք ավելի խաղաղ, ավելի հանդարտ, ավելի ձեր նշած կառուցողական մտնոլորտում։ Ես պետք է ասեմ հետեւյալը, Հայաստանի հանրապետությունում ազգային ժողովի դերը պատմականորեն ցածր է եղել։ Գոնե վերջին 3 գումարումները եթե ետ գնանք։ Եվ միշտ խոսվել է ազգային ժողովի դերի բարձրացման մասին։ Բայց որքան որ խոսվել է դերի բարձրացման մասին, այնքան ազգային ժողովի դերը նվազեցվել է։ Որքան որ խոսվել է որ ազգային ժողովը ավելի պետք է լոկոմոտիվը լինի Հայաստանի քաղաքական կյանքի, այնքան թե նեգատիվ ձևակերպումներն ու ձևավորումները խորհրդանին միտված առանձին պատգամավորներին միտված եւ դա տարածելով բոլոր պատգամավորների վրա խորհրդան նստեցան չի ել այն մարմինը որը որ գոնե ես կերազեի որ լիներ եւ դանից հետո մենք ունեցանք խորհրդանական կառավարման այս նոր համակարգը որտեղ խորհրդանի դերը ավելի բարձր պետք է լինի բայց էլի դա տեղի չունեցավ եւ տեղի չունեցավ ոչ թե ինչ որ օբյեկտիվ պատճառներով այլ սուբյեկտիվ պատճառներով հենց ամեն ինչ արվեց որ դա տեղի չունենա եւ այսօր հայաստանը կանգնած է բաց մի հնարավորության առջև որ այո այդ հնարավորությունը մենք կարենք օգտագործել եւ մեր պետականաշինությունը մի նոր ուղու վրա մի նոր ռելսերի վրա դնել եւ շարժել առաջ կամ կարող ենք հին ձևակերպումներն ու հին կարած կոստյումները հակնել տեղավորվել դրա մեջ մի ձևով եւ այդ կոստյումով շարունակել ապրել դա մենք ենք որոշում այստեղ նստած բոլորս եւ ըստեղության մենք գտնում ենք որ ազգային ժողովը պետք է այո լինի լոկոմոտիվը եւ խորհրդանական կառավարման երկրում ազգային ժողովի դերը շատ մեծ է եւ ես էլի կարող եմ ասել որ խորհրդանը եղել է ամենա թեր ֆինանսավորված ամենա վատ գույք ունեցող չի եմ ամենա տեխնիկական բաներից սկսած կառավարությունից ցանկացած մարդու բերեք խորհրդարան որ ասենք նախար աշխատել թող գա նայի տեսնի այստեղի պայմանները եւ այնտեղ որտեղ որ ինքը աշխատել է իր պայմանները մասնավոր սեկտորից եկած մարդիկ ես վստահ եմ հիմա մշակութային շոկի են ենթարկվել 
մեր նոր այստեղ եկած խորհրդահանական գործ ընկերներ, ովքեր առաջին անգամ են հայտնաբերել, թե ինչ պայմաններում են աշխատում պատգամողները։ Սակայն մեր մասին հայերի գործ ընկերներ միշտ եղել են մի ֆեր, մի ֆեր, որ պատգամավորը այստեղ չգիտե մինչ բաների մեջ է։ Ոչ։ Այնա ինչ որ կա, այնա ինչ որ տեսնում եք, ոչ ավել, ոչ էլ դրանից պակաս։ Եվ ազգային ժողովի նախագահի դերն ստեղության ես շատ եմ կարևորում սրա մասին հարց ու պատասխանով արդեն խոսվեց են այն առումով, որ ազգային ժողովի նախագահը նախ պետք է վեր կանգնի իր քաղաքական մեծամասնությունից։ Եվ այո լինի բոլորի նախագահը։ Եվ այո կարողանա իր անաչար արբիտրի դերակատարում իրականացնելով նաև խորհրդարանի որպես ինստիտուտի դերը բարձրացնելու Ես տեսնում եմ, որ հերետորաբանության մեջ նաև մտածողության ես տեղ խնդիր կա, որ խորդահանական ղեկավարությունը, խորդահանական առաշնորդությունը նույնականացվում է կաղաքական մեծամասնության հետ։ Ես պետք է ասեմ, որ այդպես չի, չպոթեք, խորդահանական ղեկավարությունը դա այս ինստիտուտի, որինս դիր իշխանության, որը տարանջատված է գործադիր և դատական իշխանությունից, այդ ինստիտուտի առաշնորդությունն է, իր խորհրդով և իր մնացած ինստիտուտներով և մարմիններով։ Եվ իր առաքելությունը իրականասնելիս պիտի այնպես իրականասնի, որ այդ մին գործատ իր իշխանություն նստեղության երկարակեցություն ունենա, որդև հակակշիրների և պոզսպումների արդյունքում է, որ պետական համակար� չեն գա և մարտարավեր չեն նետի մեզ բոլորիս։ Եվ են ինչ, որ մենք տեսել ենք, ես հույս ունեմ, որ այլևս այստեղ չենք տեսնելու։ Եվ մենք եկեր ենք տրամադրված, որ դա չտեսնենք։ Այո մենք այստեղ ներկայա� հեղափոխությունից հետո ընդիմություն լինելը սարսապելի դրժվար գործ է, որդև նաև մենք ես տեղ մարդկանց կաղաքական գիտելիքների բարձաս մանք ընդիր ունենք բացատրելու, պարզաբանելու, լուսաբանելու, որ վիրականչուրը� Եվ չենք լինի կարուցողական, կաղակատրվենք բորոր այն տեղերում, որտեղ մեր ձայնը տեղ չի հասնում, որտեղ մենք զգում ենք, որ աստեղության մեր հնարավորությունները և մեր ընտրողների նարավորությունները և մեր սկզբունքներ պահպանմանը, որտև այս շենքում բազմաթիվ անարդարություններ են եղել, շենք նկատի ունեմ անբողջ այս տարածքը, մենք ունեցել ենք արտոնյալ պատգամավորներ, ովքեր ասենք էկեր են մեկենաներով ներս մտե, մերժելու և մենք մեզ համար նոր համակար կարելու, նոր համակար գծելու, որի մասին բորորս խոսել ենք, թե որպես ընդիմություն, թե որպես կաղաքացիական ակտիվիստ, թե որպես ակադենական բնագավարի դասախոս, գիտնական, տարբեր բնագավարներից աթեն հարց եմ տվել, դա կապված էր սուպերվարճապետական համակարքի և այդ համակարքի վերապոխման, կազմականդման, ինչպես որ կուզեք ձևակերպեք այդ համակարքի փոպոխության հետ։ Ես գտնում եմ, որ ոչ թե մենք պետք է ներկայացուցիշներ, ուղակի կաղաքական համաձայնության արդյունքում գան խորորդարան և պատգամահորների հետ զրուց են, այդ ինստիտությոնալ մակարդակում կարավարության կարուցվածքում մենք ունենանք այդ մարմինները, որ � 
խմբակցությունների մասին տեսեք ինչ խնդիրներ են մենք ունեցել մենք միշտ կանգնել ենք մի պրոբլեմի առաջ որ եթե մենք ցանկանում ենք դիմել սահմանադրական դատարան մենք պետք է գան կորինակ բարգավաճ հայաստան կուսակցության մեր գործ ընկերներին խնդրենք որ միանան մեր դիմումին կամ եթե մենք ցանկանում ենք ստեղծել օրինակ քննի ճանձնաժողով մենք պետք է գան կելի ստորագրավակ անենք մեր գործ ընկերներից կամ իշխանության ներկայացումների խնդրենք որը միշտ բացառվում է որ միանան կարող է ձեր պարագայում միանակ բայց նմանատիպ մարտարավերներ են կունեցել ես այս կոնկրետ էրի մի շարք դեպքեր կան որ մեր արժեկահանակար կորենքը եւ սահմանադրությունը ունեն շատ աբսուրդներ որոնք պետք է միանշանակորեն վերանայվ են օրինակ տեսեք մենք հանրապետության նախագահի թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունենք որպես խմբակցություն բայց որպես խմբակցություն սահմանադրական դատարան դիմելու իրավունք չունենք եւ որ մենք ըստեղության սահմանադրական մարմիններ ներկայացնում եւ պետք է նաեւ հսկենք մեր ընդունած օրենքների իրարելությունը մյուսը ընդդիմության մասով այստեղ շատ մեծ խնդիր է առաջացել որը նաեւ քվիարկության արդյունքը բայց մենք հաշվի են նստում այս արդյունքի հետ բայց դրա համար նաեւ մենք լուծումներ ենք առաջարկում հիմա մենք ունենք շատ մեծ շատ մեծ իշխանական խմբակցություն եւ այս շատ մեծ իշխանական խմբակցությանը հակակշռելու համար մեզ այն նախին մեխանիզմները որ մենք ունեցել ենք դերևս փոքր սանից փոքր իշխանական խմբակցությանը վերացելու համար ոչ թե բավարար չեն այլ ընդհանրապես բավարար չեն եթե այն ժամանակ մենք որպես եղ դաշինք պնդում ենք որ պետքա վերանայվ են մեր լիազորությունները որ մենք կարողանանք հակակշիրների մեխանիզմները գործի դնել կյանքի կոչել որ քաղաքական համակարգը առողջանա հիմա ասրանք որ հասական են հարգելի գործ ընկերներ եւ այդ քննարկումները մենք պետք է շատ շուտ սկսենք այդ նախագծերը պատրաստ են դրանք կան դրանք եղ դաշինքի օրոք են պատրաստվել ելքի խմբում են տեղադրված եւ այնպիսի բաներ են որոնք որ տրամաբանության մեջ են թե քաղաքական թե արթարության թե ընդհանրապես մեր արակերությունը պատշաճ իրականացնելու իմաստով այսինքն ես մտահոգություն չունեմ որ դուք ձեր արակերությունը որպես քաղաքական մեծամասնություն կարողանաք իրականացնել բայց ես մտահոգություն ունեմ որ ընդդիմադիր խմբակցությունները իրենց արակերություններն իրականացնելիս բազմաթիվ խնդիրներ են ունենալու արդեն իսկ ձևավորված այս իրավիճակում ինչպես որ այսօր օրինակ քնիչ հանձնաժողովների տեղեն էինք բաշխում իրողություն է այո իրողություն է հիմա դոնթի բանաձև կա համասնությունն այդքան է եթե զիջ ենք փոխ ենք խնդիր կարաչանա օրենքը օրենք բայց եկեք նայենք նաև որ մենք այստեղ եկել ենք որ արթար կայուն երկարատև գործող համակարգ ստեղծենք ոչ թե ինչ որ մարդկանց հայտարարություններին տրվելով ասենք թե բանա մի երկու տարով այս խորթանը ձևավորվել է միա տենանք ես ինչ հալնում հետո էլ կտենանք ինչ հալնում մի երկի այլևս ցնցումների արտահերտ ընտրությունների ժամանակ չունի մենք պետք է բոլորս լցվենք պետական շինարության գործին եւ որտեղ որ համաձայն ենք միասին գործ ենք պետությունը տանենք առաջ որտեղ որ համաձայն չենք հակադրվենք իրար դրա արդյունքում էլի պետությունը կգնա միանշանակ առաջ եւ ես այս այս հարցերը մեզ համար ինչպես ես արդեն նշեցի որպես առանցքային հարցեր այս երկող օրերի ընթացքում սրանց մասին մենք խոսելու ենք եւ ելույթներ ենք ունենալու արաբ միրզոյանի անձին կարող եմ անդրադառնալ բնականաբար այստեղ գործ ընկերներ կան ովքեր իրենց ելույթներում նշեցին ներկայացրեցին պավոն միրզոյանին թե կենսագրությունը թե անցած ճանապարը մենք եւս ըստեղության շատ լավ ենք ճանաչում մի գուցե ավելի լավ ենք ճանաչում կան ձեր շարքերում նստած շատ շատերը որովհետեւ միասին աշխատել ենք միասին ճանապարհ ենք անցել եւ գիտենք իրար եւ ես հույս ունեմ որ մեր այդ ընդհանուր նաեւ որոշ սկզբունքների վերաբերյալ ընդհանուր հասկացվածությունը նաեւ գեշտացնի մեր ապագա աշխատանքը որովհետեւ ես չեմ կարծում թե մարդիկ պետք է փոխվեն տարբեր պաշտոններ ստանձնելիս այսինքն եթե որպես ընդդիմություն մի բան ես ասում հետո որպես իշխանություն մի այլ բան ես ասում ես հույս ունեմ որ մենք չենք բախվելու նման իրողությունների եւ նաեւ այս նկատառումներով եւ նաեւ այն նկատառումով որ լուսավոր հայաստան խմբակցությունը այսօր այս խորթանում այն հայտն է ներկայացրել որը որ ռեալ է եւ չի ներկայացրել այն հայտը որը որ ռեալ չէ եւ որը որ ըստեղության ես կրկնում եմ ձայն չտալու կամ դեբատ ռոբոկ անելու համար էր հետո աբար մենք չենք առաջադրել այժմ նախագահի թեկնածու բայց մենք կարաչադրենք այժմ ընդդիմադիր նախագահի տեղակալի թեկնածու եւ նաեւ այս նկատառումները հաշվառնելով մենք կարծում ենք որ շատ նորմալ է բնական է որ չկա ըստեղության այժմ նախագահի թեկնածուի համար այս մասով 
չակերտավոր մրցակցություն եւ խմբակցությունը միաձայն որոշում են ունել ուրաժը նախագահի ընտրությանը կմասնակցի եւ կոմք քվիարկի ձայն տալով Պավլ Միրզոյանին եւ նաեւ Պավլ Միրզան ես ասում եմ ասել որ սա նաեւ ըստեղության կրեդիտ է որը դեռևս պետք է որպես աժ նախագահ վաստակել այսինքն այն ինչ որ մենք ունենք դա մենք գիտենք բայց մենք ընտրում ենք ձեզ աժ նախագահ եւ մենք չի գիտենք դուք ինչպիսի աժ նախագահ եք լինելու այսինքն մենք սա կրեդիտ ենք տալիս որ դուք ժամանակի ընթացքում այն ինչի մասին մենք խոսեցինք այստեղ դուք քայլ ար քայլ ցույց տաք որ դուք բոլորի աժ նախագահ եք դուք շենքում եք արթարություն ապահովում դուք դրսում եք ազգային ժողովի դերը բարձր պահում եւ ըստեղության ամեն ինչ անում եք նաեւ մեր աջակցությամբ որ խորհրդանը դուրս գա գործադիր իշխանության կցորթը լինելու այդ կոմպլեքսներից եւ այդ ավանդույթներից որոնք արատավոր են որոնք ձևավորվել են հիվանդ քաղաքական համակարգ ունենալու արդյունքում շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ